青春里，铃声作响，在便利店偶遇你的发香，最美好可爱的香，匹配上我心里的想要。跑跑跑，我的爱喵喵喵，深夜的想想想，思绪像待发的箭，随时都难。上啊上啊！哥，又来了，杂志还更新了。哥，干嘛？别闹别闹，我偷塔呢。还偷什么塔呀？你看这个山寨杂志已经怀疑老大，你就是韩江硕了，还弄了那么多图片编造故事啊！你看啊！哎呀，慌什么？不就是流量小？又来。这么厚的马赛克也能说是我？可是他就是故意让别人认为就是你啊！有图有真相，哥怎么回事？那天是这样子。嗯嗯嗯嗯、啊，我不行了，渴死我了！我去买水喝啊。呃，老样子，苏打汽水吧。爱妞，知道了。我要，等会儿。嗯，你怎么不问我啊？我又不跟你买，我干嘛要问你？再说了，你没腿啊，自己不会去买。不买就不买，反正我也不渴。事情就是这样。那天我们大概等了蔡金玉十分钟左右，他买完水就回来了。哎，不是吧，哥？就这？就这？李家豪，我怎么觉得你那么失落呢？呃呃呃，怎么，连我的瓜都想吃？不是哥，我给你倒杯水啊什么东西啊！小甜心夜不归宿，背着韩若飞，夜会游泳队万人迷大师兄。叶子，你跟大师兄是怎么回事啊？就是，居然在宾馆门口被拍到，有情况？这些照片哪儿来的呀？那天情况根本不是这样的。叶子，你怎么了？啊，大师兄，我这伞不知道为什么突然就打不开了。没事，用我的吧。谢谢大师兄。没事。事情就是这样的，我和大师兄是邻居，周末一起回家，碰巧那天下雨了，我的伞又坏了
。什么？这种八卦原来就是靠后期 P 图啊？是啊，我跟韩若飞那张也是靠他们 P 的。那天叶子根本就在场。就是啊。昨晚，江航体院悠悠。你怎么了，子文？抽筋，抽筋，抽筋了！我扶你去医务室啊，慢点。谢谢，你没事吧？谢谢大师兄。所以说，叶子那天根本也在场，只是被人给批掉了。就是啊，那天叶子分明也在场，只是被人恶搞，搞得好像只有我跟大师兄两个人，动作还那么奇怪。奇怪吗？我觉得挺浪漫的。嗯 ，Rose， you jump， I jump， Oh， Jack， Oh， Rose， 嗯，停。我说你们能不能不要这么恶心？吃不吃早饭啊？好好吃吃吃吃吃吃。这都什么乱七八糟的？干嘛呢？又烦了。这都是哪里？那个燕俊哥哥，其实我平时挺温柔的，真的。毛毛，你听我解释。解释什么？你先说。那个，其实我的事情不是像杂志上写的那样。哪个？就啊，我都知道。哎，你为什么要跟我解释啊？嗯。啊，你是怕我误会？你也喜欢我是不是？那个，萌萌，我的意思是……哎呀，我知道，你看你脸红的，你不用说，我都懂。啊，那个萌萌，你不用解释啦，燕君哥哥，从此以后你的清白由我来守护，我非去守撕了那个小柯基不可。你呢，就在这里好好的看书，等我啊，拜拜。写的，啊。嗯嗯，哎，萌萌，没必要，没必要，没必要，你冷静一点，别把自己身体啊，就是啊，萌萌，差点给大师兄拉狼狈，拉的那个人还不是我，我看他是活得不耐烦了，他，我，你们下次自己也注意点啊，现在你们都成了学校的名人了，小柯基，小柯基。思文居然找大师兄游泳去了，还搂搂抱抱的。哎呀，你冷静点儿，喝点水
，之前那么辛苦，陪他去减肥，还风雨不改的陪他去跑步，到头来连游泳都不找我。<笑>你语气怎么这么幽怨啊？哎<笑>，也难怪。你说江彦俊高大帅气。温柔体贴，怪不得这么多女孩喜欢他。老大，你，<笑>哎呀，好了好了，不逗你了。这都是假的嘛，你为什么要当真啊？忘了上次我跟你说的借位拍照的事情了。对啊，哎，我差点忘记了。哎，不过这翘臀小柯基拍的真是太生动了。杂志你看到了吧？之后会上怎么样动作快点，抓住他！男神，托你的福，我捐一点，要了这种山寨杂志头条。老大，怎么样？老大，是时候给大家一个交代了。老大，我就知道你有办法了，是什么？我的办法就是，要大家帮我想办法。哎，嘉豪，你怎么了？韩若飞在吗？谁啊？你家长来了。我妈。妈。哎呀，若飞，你怎么才来呀、啊？快过来，快过来。别在那站着呀，快过来呀！干嘛呢，你渣！好了，阿若飞家长，今天辛苦你来学校这一趟，主要就是和你及时沟通一下啊，也希望你们做家长的。能够好好的引导他，是是是，主任您辛苦了。平时若飞啊，还真的在学校多亏您照顾，是吧？臭小子，是不是又在学校捣蛋？<笑>主任，你看这个飞文的事儿，我们一定会联系他的经纪公司，一定会处理好的。所以您放心啊，您放心，您做什么我们都全力支持。不过这件事，校方还是需要对其他同学，包括社会大众。都要有一个交代。嗯，若飞家长啊，请您理解，韩若飞这次记过是一定的。记过？啊，那那是那是那是，主任，您说什么都是对的，我们都全力支持。啊啊，记，肯定得记，必须记。啊，好了，这件事就到此为止吧，下不为例啊。啊，对，那肯定，那肯定，主任您放心啊。那我们要不就回去了吗？哎，还麻烦主任，主任谢谢你，谢谢你，哎，真的太不好意思，哎，错，哎，谢谢你，主任，不客气，谢谢，哎，谢谢，啊，哎，那我们走了，主任走了，走啊，慢走慢走，哎，不用送，哎，快走，快走，哎，你在学校乖一点啊，平时，如果你再出什么乱子。我在经纪公司是没有办法保你的。知道了，秋姐。我也知道你不容易，你再坚持一段时间，我们还会重新再出道的。另外，你妈原本今天是要来的，啊，她临时有事儿，我就替她来。没关系，我早就习惯了。嘿，你这臭小子，那我走了，公司还一大堆事儿呢，照顾好自己啊 ，understand？ 谢谢秋姐。妈妈，妈妈，妈妈，我们回家喽！今天晚饭我们又吃什么好吃的呀？当然是做我宝贝儿子最喜欢吃的啦！哈，嗯，我最喜欢吃糖醋排骨，我要吃糖醋排骨。好了好了，回去就做啊！嗯嗯嗯，妈妈对我最好了，我最喜欢妈妈啦！只要你不调皮捣蛋。妈妈天天给你做，好不好？嗯，好，谢谢妈妈。<笑>走喽，回家喽。哦，<笑>妈妈最好啦。<笑>
，这一切事情呢，都是因为我。我要先跟大家郑重的道个歉，对不起，让大家替我背锅了。其实也没事儿，我们大家也没有被影响到什么。嗯，是啊，你也不要太自责了。嗯，谢谢大家宽慰我。不过现在当务之急，是要抓住这个幕后黑手。上一次差一点就抓到他，要不是嘉豪，哎呀，上次是个误会嘛。哎，不过我提议啊，我们得想个办法，来一个人赃并获，怎么样？没错。哎，那大家有什么好办法吗？哎，我我我，没有。我们这次行动的意义，不仅仅是抓到这个罪魁祸首，为大家证明。更大的意义，在于让我们揪出这个八卦源头，让其他人免受其扰，让我们一起团结一心，共度危机。啊啊！好啊！喂，小客气，小客气，快，哎，我明白了。这期的稿子我已经在写了，就是还需要点时间吧。啊、哦，相机啊、哦，我知道，照片，就是他。上次上次差点都被抓住了。哎呀，下次肯定不会被发现了。哎，你放心，我肯定能拍到更劲爆的。啊、哦，对，下次我保证给你韩瑞飞更加清晰的照片，你就放心吧。啊。不会吧？你是不是看错了？蔡金叶和韩若飞真的在校园小道约会呀、啊？是真的，我怎么可能看错呢？没想到韩若飞在跟蔡金叶暧昧，韩若飞是这样的人啊！所以你和韩若飞……他说过的，他只爱我一个。真的吗？他真这么说呀？嗯，我不管，我现在就要过去。哎我要他当着蔡金叶的面跟我说清楚啊！我跟蔡金叶，他只能选一个。走，素材来了。太棒了吧！你要当演员，指定是影后啊！你也不差，你也不差。快快跟上！哦。哎，他们在那边。哎，好了好了，来了，有点上钩了。小柯基正在往这边赶来。哎，准备好了，准备好了。我觉得，咱俩这样不太像。不太像。嗯。那怎么样才像？你看过偶像剧吗？偶像剧里面谈恋爱可不是这样的，人家谈恋爱。不对吧？我们剧本是不确定的关系，不是这个。哎，行吧，行吧。哎，我是这么觉得。我们呢，到时候就嘻嘻哈哈打打闹闹一下，我觉得这样就特别正。哦，嘻嘻哈哈打打闹闹。嗯，行，我打你呗。嘿，你是男的，我是女的，凭凭什么你打我？怎么就不能打你了？我就打了。啊，我是你师傅。这样对他师兄，我要把你清蒸、油炸，还我清白。嘉豪
等小柯西打出小计，拍下照片，咱们来个人赃俱获。哎，别闹，别闹！打，别有出息！收到，收到。哦，对对对对，忘了，忘了，忘了。韩若飞，我想问你一个问题。你说。那天，你说不会让别人欺负我的。是真的吗？那当然。为什么呢？因为你努力、上进，是一个非常优秀的女孩子，值得我保护。那你要怎么保护我呢？我这不是为了让咱们的表演更逼真吗？谁让你逼真了？你离我那么近干嘛啊？借位啊，不知道吗？有没有真的亲到你？怎么了？生气了？当然生气了。哎呀，好了，别生气了，这不都为了演戏吗？快走吧。哎，好你个韩若飞，你给我等一下，被人家误会了怎么办？你就是小柯基是吧？让我来好好问问你。别别别！我早就看你不顺眼了。你为什么要乱写？人赃并获，我看你这还怎么跑？就是活该！活该啊你！你装模作样拍来干嘛？起来啊！就是你乱写我是吧？哦。猫。啊！怎么？都怪我，是我一不小心从树上摔下来，把他给弄伤了。把帽给我。嗯。对不起，对不起，都怪我。你就别客气，哭猫假慈悲了。嗯猫伤的不重，我有办法救他，跟我走。走猫猫一定要平安无事，拜托拜托拜托拜托拜托！我真受不了了，你在这里装什么善心大发呀？对动物那么有爱，那对人呢？你知道这样乱写新闻对我们影响很大吗？就是，随便写一写就赚了稿费，应该在八卦杂志那边拿了不少好处吧？该不会他们还许诺你毕业后直接入职吧？没有，没有这回事。没有什么没有，你之前不是还想用大师兄做专访呢吗？还好没有答应你，如果答应了你，不知道你会怎么乱写。我根本不会这么做的，我很欣赏江学长的。这些难道不是你写的吗？啊
，什么大师兄揩油滋文，这就是你口中对于欣赏人的表达方式吗？那你还真是脑洞大开啊！没错，对于我这种母胎 solo 至今的人，你都能给我乱写。还有，我想请问你一下，你很喜欢这种两个闺蜜抢一个男人的戏码吗？哼！你不仅伤害了我，而且伤害了那么多无辜的人，就只是为了你那不知所谓的利益，你觉得这样不过分吗？蔡金叶，我告诉你，在这最没资格说我的人就是你。我帮韩若飞那个过气男星写了多少专题报道，帮他增加了多少曝光率，你不是也一样吗？以去年一线小生的现任绯闻女友的身份登上了八卦报的头版头条，哎，你还有什么不满意的？满意？我为什么要满意？这个流量是我想要的吗？我为什么要为了你那天马行空、不知所谓的报道而买单啊？你知不知道，你现在的所作所为，已经给我造成很大的困扰了？你口中的流量，我们不在意，更不满意。不要跟他讲道理，反正我们手里有足够的证据，包括刚刚的录音，这个事情我们直接交教导处处理。哎，你凭什么收我的东西？这是我的工作，我热爱我的工作，我没错。住手！热爱自己的行业没有错，可你还记得自己的使命吗？作为一个体育记者，你要向公众传递的内容是什么？或者作为一个文艺记者，你向公众传递的内容又应该是什么？是博人眼球，无中生有。热爱不是犯错的理由。嘉浩，给我。都是证据，怎么能给啊？对啊。给我，相信我。希望你能记住今天我们跟你说的话，痛改前非，做一个好记者。嗯走，那小猫呢？找谁负责啊？没事，相信若飞吧。时间也不早了，我们赶快回学校吧，快点起了。走吧。大师兄，大师兄，走吧，叶子，你们先回去吧。韩若飞还没下来，我希望等他下来再说，就麻烦你们帮我喊到了。行吧。那就包在我身上吧，别太担心了啊。嗯。哎呀，情况真的很不乐观呐、啊。今天真的辛苦你了，站长啊，没关系。哎，叶子，叶子，嗯，你来了。其他人呢？嗯，学校要查寝，就先走了。那你怎么没去啊？我担心小猫咪呢。呃，它怎么样了？小野猫已经没什么事了，嗯，可是我怎么感觉你在等我？啊？不要脸！今天的事我还没找你算账呢。我又做错什么了？流氓，无赖！啊，你说今天在校园的事对不对？不过，说实话。是不是真的动心了？痛
动心？我会对你动心吗？哼，开玩笑，我眼瞎呀！得得得，算我眼瞎。不过今天真的有一种蔡金义很漂亮的错觉。韩若飞，你回不回去了？你不回去，我回去了。哎呀，等我一下。哎，对了，你怎么知道这个救助站的？我之前给这个救助站做过代言，所以带小野猫过来做手术的话会便宜一些。你还喜欢小动物啊？当然了。你干嘛？拿着。好了。哦，我不用啊。好了，快穿好。愣着干嘛？走啊！韩若飞，放轻松，就像我之前教你的那样。韩若飞，啊，加油，你是最棒的。嗯。耶！高新啥子？高新啥子？之前练了两个就。才将将通过合格，撇货。嗯，教练说的对，撇货哟，你真是太撇了，以后不许请假偷懒。好，教练，那我是不是韩若飞，假期结束之后，继续留队。谢谢教练，我一定会努力的。谢谢教练。好，好，听我说啊，这个是假期之前的最后一次考核了。哎，好了好了，哎，还有一项重要的任务——社会实践啊，要做有意义的社会公益活动。毕竟这一项呢，要并入学分的啊。啊！不让人来教练，不让教练，老有啥子用嘛？小酷，啊！也累死了！什么事儿啊？神神秘秘的。哎呦，其实我也不知道。不过，我爸请你吃饭，应该是因为你上次帮忙的事情吧，想当面感谢你。啊，难道这就是传说中的见家长？乱说什么呢你？哎呀，汤来了，马上就开饭了啊！叶子，嗯，怎么了？
今天是小韩见你老爸，可得让他好好表现啊！毕竟是第一次见未来岳父啊！岳父，哎呀，阿姨，我们弄错了，我们俩就是普通同学。小姑娘家家的，别不好意思，阿姨是过来人，我都知道的。坐坐坐坐坐坐，来坐坐坐。你就是韩若飞？啊。看看你小子做的好事！什么事？嗯，韩江树公益代言救助站记者翘臀小柯基，原来是好事儿啊！你小子给年轻人做了个好的榜样啊！我们家叶子真是好眼光啊！啊！对对对。据悉，韩江硕虽然人气下滑，收入骤减，但仍坚持在为救助站接济款项，并经常参与救助站公益活动。韩江硕先生此举为明星们做出了非常正面的榜样。不错啊，不错嘛，叶子好眼光。来来来，来干杯。看着我干嘛？来吃菜啊！怎么，大明星还怕被别人盯啊？老蔡，你也吃菜？谁怕你看？我看着呀。那你以后还会去救助站吗？当然了。怎么了？需要帮忙吗？做选择的时候，总有你的幽默，在我无聊的时候，眼神里的配合，多余的话不多说，我知道，你懂我。总有你的啤酒，在我失落的时候，总有你的支撑，在想放弃的时候。着我成英雄，做我身后的披风，让我能飞翔在天空。在我的身后，有一个披风，守护着我的喜怒和哀乐，分享我的梦，分担我的痛，提醒着我不再疲惫中。像是世界上的另一个我，了解我所有，从不曾退后，紧紧扣在我肩膀的左右，飘动的披风。在你难过的时候，我也能为你等。阵前方吹来的风，没力了的时候，我也能做你披风，带着你飞翔在天空。在我的身后，有一个披风，守护着。像我的梦，分担我的痛，提醒着我不在疲惫中掉落。在我的身后，有一个披风，就像是世界上的另一个我，了解我所有。
肩膀的左右，在我的身后有一个披风，守护着我的喜怒和哀乐，分享我的梦。中。